Dr. Paul Mwaipopo kutoka clinic ya Afya Mapenzi jini Mwanza na kuletea mara inayosema virusi corona safisha simu yako na kompyuta. Zaji janga hili ni kubwa na wengi wanaweza wakaathirika iwapo utakuwa na mgao mkubwa wa virusi kutoka mtu mmoja hadi mwingine kwa njia moja au nyingine. Na tafiti zinaonyesha wazi kwa bibisa, tafiti 22 zinaonyesha kwamba virusi vinaweza kuwa hai kwenye joto la kawaida kati ya siku 4 hadi tano kwenye vyombo vyenye sura ya aluminium aina ya aluminium mbao karatasi plastic na glass sasa simu yako kompyuta yako ina plastic kompyuta la unatumia ofisini mko wengi ina plastic sawa zile keyboard zinatumia plastic kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hatari inakuwa kubwa sana simu yako vile vile Unapoweka kwenye meza umeenda hoteli na kunywa chai kwenye meza kama aliondoka hapo na virusi amekohoa hapo amepiga chafya vitu kama hivyo kwa hiyo lazima ufahamu jinsi gani ya kusafisha simu yako sasa uh, kitengo cha kuzuia magonjwa ya maambukizi cha Marekani kuna maneno haya ambayo nilipenda niyatumie kwa Kiingereza mtatafsiri kwa Kiswahili nasema hivi The Center for Disease Control and Prevention recommend cleaning all high touch surfaces daily including phones and keyboard tarudia maneno hayo the center for disease and control and prevention recommends cleaning all high touch surfaces daily including phones and keyboards yani high touch ni maeneo ambayo unashika mara kwa mara simu yako ni moja kati ya hivyo vitu umeona ufanya kazi ofisini kuna kompyuta na tumeona watu watatu au watano hali kama hiyo ipo kwa lazima fahamu jinsi ya kusafisha. Kwa hiyo ni jambo la msingi tuweze kuwa makini ili kuepuka ile janga si ile katondolea watu wengi ambao wangeweza kuijenga nchi yetu kwa kiasi kikubwa sana. Sawa? Kwa hiyo ni jambo msingi fahamu jinsi ya kusafisha simu yako. La kwanza lazima uepuke usije kaingia maji au nyevunyevu mwingi ukaingia ndani kwenye simu yako inaweza kuharibika. Kwa kwa sababu simu unaishika mara kwa mara kama nilivyozungumza kwenye video nyingine ambayo imetangulia, sawa? Wadudu kama virusi na bakteria kwenye mlango ule mshikio mshikio wa, wa choo unapoingia choo unafungua mlango sawa uko unafungua mlango walioko kwenye ile hendo sawa hendo ya mlango wa choo wanazidiwa mara kumi na nane na wale ambao wanapatikana kwenye simu ya mkononi kwa unaweza kuona jinsi gani eneo hili linakuwa gumu sana kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kufahamu kwamba unahitaji kuwa makini na usafi wa simu yako keyboard na maeneo ambayo unayashika shika mara kwa mara hivyo unapanda ngazi sawa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ni jambo la msingi umepanda daladala umeshika kiti au umeshika bomba kati naingia ndani ya basi sawa umeshika na hapo hapo unaenda unashika simu yako na simu unaitumia mara sio chini ya mara sabina, sita kwa siku kwa hiyo lazima uweze kuwa makini sana vitu kama hivi ambavyo kuna tumia mara kwa mara sawa sasa tukiboteka ili janga itakuwa kubwa mno kuliko tunavyofikiria sisi tuna mwingiliano mkubwa sana wa watu magari haisi daladala wenzetu kule wengi wana magari yao binafsi sawa so, wenzetu wengi wana magari yao binafsi hasa sisi daladala ndio wengi kwenye daladala kwenye haisi sawa so, uh, watu wa Kenya wanaita matatu sawa so, kwa ni jambo la msingi tuweze kufahamu jinsi gani kuepukana na simu za mkononi ingia daladala kama ushike bomba mambo kama hayo sawa so, hilo ni jambo la msingi so, kwa hiyo simu yako yoshe kwa kitambaa kikavu ambacho ulishakipwekea sabuni ya kutosha alafu na kikamua unapakaa unaosha vizuri sana sasa nipendekeza hili sawa tafuta chupa au kopo zuri ambapo lina mfuniko unaobana sawa alafu weka mle sabuni ya maji sawa alafu uwe unatembea na kasponji una sponji zile za kuoshea vyombo kwa hata kwenye mahoteli unafuta sponge sawa sponge inaonyonya maji haraka sana kwa hiyo unachovya kwenye hiyo sabuni ambayo unatembea nayo sawa unatembea nayo sawa unachovya alafu unakamua unakamua mmoja ili ili isije kuishia sawa hiyo hiyo unaweza kutumia hata kujioshea sponge hiyo kujioshea mikono badala kutafuta bomba la maji liko wapi na sabuni no sponge hiyo unaweza kutumia kujioshea mikono sponge ile ile ukisha jioshea unarudisha mle mle watu wanakufa kwa sababu ina sabuni ile na chloride Sawa, so, wewe usiku hiyo chukua sponge, weka kwenye 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 mkopo kama watu wanatembea na, 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 na simu, na bastola, walinzi na nani. Kwa sababu kutembea na kakopo kadogo ambako kana 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 kana, kana sabuni alafu na na kasponge mlendani. Kuna tu kaka sponge unaweka ukimaliza unakamulia umomo. 
jioni unaweka kesho kijeria kazini unaweka sabuni fresh ni kwa tokea asubuhi unaondoka na kamkebe kako ambako unafunga mzuri unajua hakatavuja lakini una sponge sio mara zote utakutana na sabu, maji na sabuni inaweza kuwa ngumu kwako kuna maana leo ambao unafanya kazi kwa mfano watu wa Dar es Salaam niko kari alcohol kila saa tu uende mtapaka foleni utaanza kufanya kazi kwa hiyo hii ni kwa hiyo jitahidi sana kuosha maeneo na kama unatumia kompyuta kazini pamoja nani wengi ukiwa na kakopo kama hako ambao kana sabuni sawa ukishona kwamba ametumia mtu mwingine ukifika pale kwanza unafuta kwanza ndio uanze kutumia na wewe kwa sababu unaingia ingia tu hivi kama unaingia unaingia choni sawa kwa makini sana uweze kujiokoa na gonjo hili na Mungu akubariki naiombea serikali yetu endelee kutoa matangazo zaidi kuweza kuelimisha jamii na wachungaji makanisani vile vile jitahidi sana kuelimisha jamii katika eneo hili ili janga hili likatekeleza umati wa watu kama nchi nyingine ilivyotokea God bless you and bye.